，你他妈敢撞我！哎呦，兔崽子！后在这条街上啊，只要给我看到那个小崽子，就往死里削，必须给我逮回去。我还就不信在我。嗯、哎,哎你。嗯？哎我去，怼住人了吗？对不住对不住，这位先生，我是个瞎子，您别在意。您瞧瞧你啊，这天庭饱满。原来是位长官，我我看不见东西，您您饶了我吧。怼坏了能负责吗？负不了。我告诉你，今天是初一把你救了，知道吗？是，是抓紧滚蛋哎。哎，对了，我刚才摸出点，哎，算了。天庭饱满，宽又平，青少之年富贵来，只怕日月偏斜损，即便富贵也有灾。哎，行了，你说谁做灾做难？天机、啊。不可信，甭跟我在这转啊！这是关东第一神算，正是在下。你给我算算，算可以，但您得给钱。哎，行啊，我给你钱。哎，但是我可告诉你，如果今天你要是算的不准，分文不取。是，得嘞。才免灾，要钱不多，多少？一百。这儿呢？啊，我这。像你这种骗子，我见得多了。这光天化日之下，哪来的血光之？行行行，这样，我免费送你一道符，但是你要记住了，把这道符放在帽子，可免你今日之灾。嗯、这符收好啊。好、啊，这家伙一看就是个骗子。特别信他，废话，我还能看不出来吗？哪可能信他呢？就是一骗子。他刚才是不是说放帽子来着？哎，太君
雪雪光之灾，动手了！看，你看看不着是吧？不好，傻瞎子，坏了啊！这煞星真的动手，亏了我刚才给你那道符，要不你这脑袋就没了。是是，那符刚才都打破了都。你是驱灾还不驱灾啊？驱驱驱灾，舍财吗？别别说一百，五百我都给。既然这样，我就跟你算。煞星的主威就在你警察局，你带我前去便可。那那,那没问题啊！你护国符符谁呀？我我带路啊！哪边？哪边？哪边？哎，你慢点。慢点，慢点。喂，快开！快开！快开！地煞星这么厉害啊！啊，太厉害了！我刚才差点抓着，可惜、啊、让他跑了。跑跑了？那不行，你别着急。这地方有多高？这儿，这二层。还有没有更高的地方？呃，没有了。不可能，没有了他就跑不了。真没有了？这要是没有了，我也帮不了你。啊，不是，哎，有有有，那个那边还有个四层，去呀、啊。而那是局长的办公大楼，局长大还是你这命的事儿大？那是我命事儿大呗。谁去？就是这儿。你知道我为什么选这儿吗？你不是作妖吗？你还不光这些，还为了你这官越，咱们站得越高，离那个官星他越近，将来才能保证你进这楼子里办公。啊，我去，还有这事儿呢！我能白拿你一百块钱吗？你这我咋感谢你？谁去？不用谢了，赶紧去找俩梯子，我要登台做法。算出来了，啊！你想升得高吗？我说你什么好呢？你说刚才我要反击，你受点伤，犯得上犯不上啊？你就吹吧你，啊，有没有尾巴？放心吧，我这身手你还不知道吗？他怎么跟上我呢？哎，队长呢？我还想问你呢。我给你画的那些所有的符，还有那梯子的位置，你千万不要动啊！这动
可就不灵了，就保不住你了。必须的，哎，兄弟虽然官儿不大，但这点小事还能办到啊。还有，你要以最快的速度找到你那个命中的替身，让他把这个煞星给引走。那就是我，我到时候随便抓一个长得凶神恶煞的，我弄弄下来他我。哎，但是记住了。千万别伤了他的肉身，要不煞星就看不上他了。明白，切记。明白。二百块钱，请您笑纳。那就亏领了。没事，别让了，别让了。碎碎碎碎。哎，我请。那个，慢走啊，神仙。真他妈不客气啊。日本人，你们是哪个部分的？你又是哪个部分的？我们是版本特战队的，出面来抓武工队。版本特战队，嘿。那么，你的编号呢？编号。版本上头认识吗？那是我的朋友，笨蛋，八嘎。小鬼子给跟上，我不是队长，你咋不怀疑老薛呢？你是狐狸，那是独狼，能跟踪他的人还没出生呢。瞧你这身手，队长，你这也太狠了，这都不行了都。对小鬼子客气啥呀？该收拾东西，走了。这都是按照你说的，一个一个画下来。行，回头我把从哪到哪需要多长时间我都给你标上，你就按照我留好的路标走，把这张图给我背下来，明白？怎么去的，怎么回，千万不能有差。对了，大伙，嗯，你不是恐高吗？这次任务你就别参加了。反正恐高这个毛病基本上恢复的差不多了。好了，好了，这你说的，到时候你就听老傅的。那个老傅让俺干啥，俺就干啥呗。对了，狐狸，他俩能不能回来，就得看你了。别像今天这样又漏气。队长，这个你放心，今天是阴沟帆船，以后不会了。那个，我图呢？你不用图，你从杂货间直接翻过去上楼，这一路上没人，小心点就行。哦，那太好了。那梯子咋样？在楼上等着你呢。队长就是队长，想的特别周全啊。老吴，游击队怎么样？老队长，放心吧，我们都准备好了。军火库那边的郭老五，我也安排好了，就等你去。好，我就强调一点，这次这个任务是环环相扣，每一个环节都不能出错，出一个错，后果的全废，明白了吗？明白。走，咱俩去火库。哎，把武器留下。还有，还有呢，都交啊！废话。咱俩这当搬运工，让人看见不露馅儿。还有吗？真没了。要是有，让我发现你，我饶不了你。不二十名，您放心，甲一赔十，赔十不够。这么着。我收银师八米钱，怎么样
，十八米是吧？对对对对。行，我占你一米便宜啊。嗯，这孙子他怎么这少一米？他妈邪门！在这条街上，凡是长得比我丑的，那都算凶神恶煞，那都给我抓起来。哎呀，长官，哎哎，长官，哎妈，那边来一个人，一路上见着人就砍，别吃了，长官。哎，来了，别别，在我那边闹事儿这不是吗？哎哎哎，别动！哎哎哎，别动！别动！不认识这是枪是吧？真来了，真来了！哎，小孩，你们俩小孩，什么话好好说啊，不要冲动。他家狗牙老婆，不是我咋勾引你老婆了？你等一下再说。他追的我呀！停停停停，我我听明白了，是你老婆勾引他，啊，睡了他老婆，这谁都不吃亏呀！放他娘的屁！哎呀呀呀呀呀！小孩，你干啥呀？路虎难下，我的娘！找那凶神恶煞呀！他凶神恶煞，你咋还高兴啊？对付这种人就该一顿痛打，他就什么都招了。我现在可舍不得打他呀，他现在可是我的活祖宗啊！哎，对了，我枪呢？长官，对对对，说，长官，你枪的事儿我咋知道呢？不知道是吧？啊，打他！世界上都不容易，是吧？这枪还爱走火，你看。
队，啊，多少人？哎，我去，足足俩人。看你这点出息，俩人怕个鸟。另外，给我活捉红队，冲！走，走，抓火长。就是负责闹事儿的，就是要把版本引过来，咱们就完成任务了。拿着，拿着。我跟你说，一会儿啊，您就把这俩手榴弹给我挂到这门上，记住了不？轻轻的，千万别让这俩线掉了啊，要不然鬼子没来，咱俩完蛋了。特战队里，终于出现能让我受伤的人了。报告，警察局求救，五队王亮率队进攻。王亮，包队长，你好，包队长，快救救俺、啊！你什么人啊？包队长，您不认识俺，但俺早就听过您的大名啊。怎么样，老吴？什么人？我跟你说，这是俺的一，俺是王冠村的。啊！精神卖粮，不小心蹭了鬼子，就被鬼子抓出事来了。王队长，救救俺吧！赶紧的呀，快跑！咱这是去哪儿啊，兄弟？你哪村的？沟底村。够远的，你别瞎惦记。第一次干这活吧？可不是，我哥俩进城卖点山货，这就给逮了。告诉你吧，摊上这活儿，就别想钱不钱的事儿了。平安回家就是你的造化。不是说好了干完活儿有钱拿吗？哼，你等着吧。二十二，你这个算了吗？那叫二十六，不知死活的还算钱，得算。人是我亲手做的，我确定只有两个人
。不过大军，确实只有两个人。你们呢？三十多，三十多个，就抓不到两个人。太原，我们现在正在尽全力的去围捕。没问题，就不许多嘴，明白吗？问了就要当时的回答，嗨。
小鬼子废什么话呀？你说鬼子不把你吓成那样了？你废话，你这做的你虎啊啊！这是军火车炸了怎么办啊？没炸，你那斧子哪儿来的啊？不都交了吗？交了，我再找找。哎哎哎,哎，没了，队长，真没了，真没了，没了。这是干什么呢？还会保护局长呢？啊，是啊。不对呀，这个人看着面生了。我也没见过，走，去哪儿？
脚，跟我们走啊！我们不能走，为啥？这小鬼子特别的奸猾，就我们这干活的家庭情况，小鬼子都记录在案，一人出事全家遭殃。以前出过事儿？不对，南土村的老关啊，受不了小鬼子欺负，动手打了小鬼子，自己跑了，结果全家人都被杀了，就跟他一块干活的十几个乡亲，也坐了一个月的黑牢啊！哎呀，好汉。他是我二舅，不关他事儿、啊。你放放他走，给我闭嘴！我管你是二舅还是你二大爷呢。老实点啊，不许说话。我们是不能走。那既然这样，谁都不走了是吧？啊，不走了，省得到时候还麻烦。那我们走了，你们保重啊，老乡。那这样，兄弟们。咱帮童子哥搬炸药吧！哎，不用不用，快点，好好，让他把车都开走不完了吗？哎，行行行，好，把鬼子枪都捡起来，快，把两辆车都开走，抓紧快！老谢，好样的！正定路，正定路，王队长说的。行。情况咋样？解决没？哎，没事，解决了。哎呀呀，快拉，快拉，快点！哎，快点，快点，快点！慢点，同志。来，来，来，来，快点！见地了，说了不让你来就非得来，你来干嘛？你不是说你狗刚好了吗？不是这洪亮，你策划的调虎离山，你们已经得手了，我会让你乐极生悲。全球前进。
全部抢回来。嗨。游击队都在哪里？太君，那些打起仗来，我们都趴在地下，不敢抬头，什么也没看见。他们走了以后，我们才站起来的。八哥，你们都是同党。太君，真的没有我们的事儿啊！把遗体都抬到一边。好，好，好，好了，快快快，快快快，快抬，快抬去。军火被抢的现场看看。
什么勇士，连军火都看不住，都是军人。嗨，有什么发现？游击队没有留下任何痕迹。民夫呢？民夫有什么口供？他每一件事情，全部都趴下，什么都不知道。我派你先到一步，不是叫你来数尸体的。这段时间里，你至少要形成一个战斗报告：敌人是如何设伏，火力点如何布置，采用了什么样的战术，这些你都要了解。知己知彼，才能百战不殆，明白吗？嗨，小腾，我们走。那些民夫怎么处置？老规矩，送到监狱去。干啥呢？赶紧下来啊！赶紧下来！队长呢？快赶紧下来啊！队长呢？和农夫在一起。不是，到底咋回事？你说呀！我也不知道，你问他吧。走走走，我问问去。老伯。队长在哪儿啊？看见军火了吗？哎呀呀呀！军火是看见了，问你队长在哪儿呢？吴队长，你欺骗要脸干啥呀？啊，不是你就说孙猴子，你不好好当你通讯员，你来这儿干嘛呀？猴子今天暗中跟踪了王队长，有什么情况问他吧。队长啊，我问你队长啊，别急，你给我松手，你咋什么你？有什么话赶紧说，你来干嘛？那个，我亲眼看见了，王亮队长和程猛还有乡亲们一起被送到监狱去了。啥？哪儿？送监狱去了？嗯，那那咱赶快赶快去救吗？好吧，回去报告，说目前情况一切顺利，我们会配合王队长采取下一步行动。啊，是，我马上去报告。哎，对了，这位是上级派来的罗秘书。所长，大家好。啊，你们呢？我走了。哎，行行行行行行。啊，首长家里见着了，那个咱们赶快劫车救队长吧，再晚他再晚就来不及了。没关系，没关系，你们王队长进监狱是任务的需要，也是他自己提出，并且得到组织批准的一招险棋。啊，首长，我们的任务到底是什么？哎，你们不要叫我首长，真正的首长还关在监狱。什么？是这样，首长和我还有警卫员。三个人经过进东，去执行一项秘密的战略任务。哎，没想到交通站出了叛徒，他们被抓进了进东军事监狱。他们被抓的时候没有暴露身份，但是毕竟消息已经走了，规则可能会有所察觉。啊。现在上级担心的是，鬼子已经在监狱开始搜查首长。队长跟老程，他们这回主动进监狱，目的就是要把在监狱里边的首长给救出来。不但要救。还要快，四天之内，若是救不出来，就会严重影响我军的战略规划。四天？对，罗首长，我们大家都知道，这晋东监狱就像铁打的棺材，那进去就是出不来的。就算是九死一生，也必须去做。您这动动嘴皮子，说的是轻巧。那监狱这么大，多少人啊？好几千号人啊！我们也做了第二手准备。如果王亮同志牺牲，什么？打住！我是说，如果。如果王亮同志牺牲，或者是任务不能按时完成，我们就动用所有力量，强行攻打监狱。
开进去吧。咱们来，我走。感觉怎么样？好点了，真乖。李院长，孩子醒了。哦，美兰，像这种状况，第一时间要紧急输血，嗯，否则就危险了。李院长，哦、真是太感谢您了。哎哎哎医生，您可是我们家孩子的救命恩人呢。我之所以从欧洲回来办这家博爱医院，就是为了发扬一种真正的医学精神，医治大德，救病治人。就算不收一分钱，我们也照样看病。您说的太好了。<笑>可惜啊，这是战乱年代，我能救的人实在是太少了。大家。不要谢谢我，是因为我谢谢大家。院长，院长，什么事儿？驻军司令部又来请您看病去了。他们不是有自己的军医吗？是啊。李院长，您刚输了血，您现在还很虚弱啊。哎呀，为了博爱医院的生存，真是没办法。李院长也够可怜的，这边这么忙。鬼子那边还不肯放过他，就是，对呀，给这狗日的鬼子开点毒药得了，还看什么病啊？宝地哪还有像李院长这么好的医生啊？如果不是李院长的忍辱负重，咱们博爱医院早就被鬼子征用了。乡亲们，希望你们不要怪他。进行引体研究吧。我一见到哨所，就忘了自己是一名医生了。而且，你也忘了自己不是李行，而是武行了，啊？军<笑>火车飞墙的事情，你已经知道了。武工队今天行动很明确，嗯、闹警察局，引开你的视线，然后抢夺军火。不过，他们没有得逞，还死了一个骨干。我猜是什么？快拿部长去骂了！不是，应该不是。没见过老大还拿鞭子，太招摇了。谁是老大就不用招摇，我就挺招摇。刘队长，这都是新来的吧？对，新来的九个。行，先把他们都带到后院，让他们看看这儿是什么地界。你看一下，这把斧子曾经离我的咽喉只有一寸，我至今忘不了那种冰冷的感觉。能确定是他吗？我倒并不在意死的是不是陈某，我在意的是，这是追踪到武工队的好机会。你不是提过，你的女学生？跟城门关系密切吗？我明白你的意思，我马上进行调查。抓紧时间，我要顺藤摸瓜。
能看清楚了，不服管教，这就是下场。是陈猛的吗？这是陈猛的，怎么会在你这儿？我刚刚给一个受伤的日本军官看病，他跟我说，今天武工队劫持军火，被特战队击溃了。这是他在战场上缴获的，我假装好奇，叫他逃出来。那陈某人呢？他跑了是不是？他他平时很会跑的。这个军官说，带这把斧子的人。当场被炸得粉身碎骨。未来，现在还不能确定是不是陈猛。等等，等等，等等，等等，坐好了。江院长，等等，等，对，对，对。江院长，您今天又亲自来审犯人，您瞧瞧，就这点小事，您交给属下办就得了。屁话。交代的命令，都是小事吗？嗯，整了好几波了，什么结果都没有，不很着急呀、啊？我得来点狠的。你们都给我听好了，听好了，我知道，在你们中间有一个八路的大官，我给你机会，自己出来自首。如果我数到十还不出来自首的话。通通拉出去枪毙！哎哎，太君，我是冤枉的，我都不知道“八路”俩字怎么写。太君一定告诉我了，我是打架被抓进来的。快看，真没有人自首吗？我跟你说了多少次了，让陈猛不要在武工队干了。现在世道这么乱，当个普普通通老百姓有什么不好？嗯？谢谢李院长的关心。但是我理解他，他在做他必须做的事情。好的，我会利用给日本人看病的机会，继续帮你打探的。李院长，那就麻烦您了。要不是这可恨的战争，你们这对年轻人该是多幸福啊！如果程猛这次没死，你一定要让他来见我，我要跟他好好谈谈，劝他跟我学医。怎么说？我也是你们的长辈。林院长，我头很疼，我想先回去休息了。去。数到十，数到十以后，没有人自首，通通地枪毙。是，都听见了吗？啊，那我可数了啊，一。我说你这个八路军的大官，你赶紧出来承认吧。就是你们这个队伍不是都讲究爱护老百姓吗？是不是？啊，二。哎呀。你们快点自首吧！我求求你们了，是不是？你们要知道，皇军对这个俘虏的政策是一定是优待的，一定不会骂你们，也不会打你们啊！快点自首吧！三、四，行了，我要再跟他们啰嗦了，准备射击！等等等等等等等等等等！我说老少爷们们。你们就想白白死在这儿吗？要不然检举一下，这都死了越不冤枉，越不冤枉啊！啊，上子弹。
说，快说！是啊，是啊，他他说他,他杀过两个日本兵。那个。晚上，他跟我们说，他杀了两个红军。你闭嘴！你个二椅子，敢冤枉我！有好戏！这么说，你承认你们屋说的都是真的了？他冤，他冤枉是冤枉的。冤枉，冤枉，押到审讯室，一审就清楚了。押走！他冤，他冤枉赵武，等会儿，等会儿，他说，我是土匪，我抓的是中国娘们。打死我，我也不敢离家下去。太君，站站站站站站！和人说过话，没有，只是感觉他神情有点恍惚，最后流着眼泪回了医院。知道了，继续盯着他。如果张某没死，还会来找他的。明白。今天的两脚牙准备的怎么样？就在地下室，装实的很呢。两个小时之内，不许任何人来打搅我。我要做实验了。试验营呢？你这个畜生！我做鬼也不会放过你的！你一会儿捣点乱，别逗我，捣乱不找死吗？现在鬼子已经知道咱们的首长在这儿。所以咱俩速度得快，找到人，这跟捣乱有啥关系？你得罪了狱警，才有机会把咱俩送到北院，找包括修理咱俩呀！把包括打趴下，咱俩当老土。你真聪明。长官，长官，那就放了安吧。放你们出去，上哪儿啊？我告诉你。你们丢了军火就是通匪，长官，天地良心，咱们可啥事没干呢？那也得坐牢，这我们就一个老百姓啊！哎呀，行行行行行行行，看在大家都是中国人的份上，刚才呢，我再三的替你们求情，太君已经开恩了，说就罚你们做半个月的苦役，然后你们就能回家了啊！啊，不干，我干不了。哎，嚷嚷什么？什么关系？那你。你碰我也干不了，这家里边的活都干不完呢。长官，对不住啊，这是我表弟，他脑子不好使，你别跟他一般见识。我看着你就傻了，行，原谅你了。哎哎，长官，不是他说的也对，要不长官你先把俺俩放了，回去干完农活，俺俩再回来跟你干活，咋样？哎，你这耍着老子玩呢是吗？来人，进去，给我狠狠的收拾他。呃，是他。老子毙了你！住手！干啥？你还真开枪啊？你不嫌麻烦吗？不，这这，把他带走，到北院给我加餐去。哎哎，等会儿，俺俩一块儿的，都干了半天活了，我也饿着呢，把碗带上吧。哎呀，我还没听说过有提这样的要求的。行，带着他一块儿，不好好管教管教你们俩，你们俩还真不知道这儿谁说了算。带走。
。我告诉你，谁要是再敢啰嗦，全部拖出去喂狗。走。欠揍是吧？啊！我说这位胖哥哥，就凭你们这几个人，他撂不倒我们两个。刚才不是狱警在这，你们都趴下了。哎呦，哥几个听见了吗？接着招呼、啊！不不不，等等等等等等。这样，反正你也不是豹哥。这样，你带我们俩去见豹哥，到时候你就知道是怎么回事了。你算个什么玩意儿？见豹哥，老喽，你得先把我撂倒。哎呀，你这不倒了吗？你瞧瞧，你都倒了，说吧。哎呀，咱见豹哥去吧。行，都他妈看着干嘛？弄死他们！好好说，晚了。